hierher gekommen bin, zu dieser Kundgebung, bin ich vom 8. Bezirk durch die halbe Innenstadt gegangen und ich habe ein bisschen ein komisches Gefühl gehabt, denn wir sind bestimmte Dinge abgegangen. Diejenigen Dinge, die ich hier gesehen habe, als ich angekommen bin, nämlich österreichische Fahnen, diejenigen österreichischen Fahnen, von denen Georg Emanuel Nadel vorher gesprochen hat, das waren die ersten, die ich während des Durchmarsches durch die Innenstadt gesehen habe. Ich habe alles Mögliche gesehen. Zuckerbäcker, Standeln, bei denen Turnwürste und ähnliche Dinge verkauft werden, Hüpfburgen und irgendwelche Busse, bei denen man Blut abgeben konnte. Ich habe während des Durchmarsches durch die gesamte Innenstadt keine einzige österreichische Fahne gesehen. Ich habe am österreichischen Außenministerium alle möglichen Fahnen gesehen, verschiedenster Staaten und auch der Europäischen Union. Offensichtlich wird dort aus irgendwelchen Gründen die Europäische Union gefeiert und nicht der österreichische Nationalfeiertag. Befremdlich, umso dankenswerter, dass wir heute, selbst wenn es eine kleine Gruppe ist, die aber für viele Österreicher steht, tatsächlich den Nationalfeiertag begehen. Auch wenn das einigen Herrschaften, die den Stinkefinger zeigen, ihr bringt damit eure tatsächliche großartige und noble Vorstellung zur Geltung. Danke vielmals da draußen. Auch wenn das denen nicht passt, wir feiern den Nationalfeiertag. Meine lieben Damen und Herren, vor 63 Jahren, an jenem Tag, an dem die Österreicher zum ersten Mal wieder Freiheit schnuppern durften und diese Freiheit auch installiert haben in diesem Tag, den sie fortan als Nationalfeiertag bezeichnet haben. Da ging es eine Zeit lang aufwärts aufgrund der Leistungen der Österreicher, die sie füreinander gebracht haben, aufgrund der Vaterlandsliebe, aufgrund der Eigenschaften, die den Österreichern seit Jahrhunderten und seit Jahrzehnten in Stammbuch geschrieben war. In der Zwischenzeit haben sich die Dinge leider merklich verändert. In der Zwischenzeit sind wir eben in der Zwischenzeit tatsächlich ein besatztes Land. Es ist doch nicht abzustreiten, dass das, was in den letzten Jahren passiert ist, das gefällt euch natürlich, das weiß ich. Ihr seid gern besatzt, ihr seid gern besetzt. Großartig. Aber die meisten Österreicher, die tatsächlich für Österreich eingestanden sind im Laufe der letzten Jahrzehnte und ihre Leistung erbracht haben, die sind damit nicht einverstanden. Die sind aber auch nicht gefragt worden. Und das ist das eigentlich Empörende, in der politischen Kultur der letzten Jahre in Europa und in Österreich, dass fundamentale Entscheidungen getroffen worden sind, bei denen das Volk nicht einmal ansatzweise gefragt wurde. Das ist ein Skandal, dessen wir uns am österreichischen Nationalfeiertag besonders besinnen müssen. Wer ist gefragt worden, ob die Grenzen aufgemacht werden sollen für Leute, die fortan als Sozialfälle teilweise viele von denen oder nicht wenige auch als Kriminelle ihr Dasein in Österreich verbringen. Wer ist gefragt worden, dass dafür unglaubliche Mittel in Einsatz gebracht werden? Wenn Sie sich die Budgets anschauen, die mittlerweile außerordentlich belastet sind im Hinblick auf die Sozialbudgets, die Gesundheitsbudgets, das Budget im Hinblick auf die Ausbildung, auf die Schulen, dann sehen wir, dass ein beträchtlicher Teil dessen, was von Österreichern erwirtschaftet wurde, mittlerweile für vollkommen österreichfremde und österreichfeindliche Zwecke verwendet wird. Wir müssen von all denjenigen, die daran Schuld tragen, zunächst einmal eine Entschuldigung verlangen, bevor wir mit ihnen überhaupt sprechen. Welcher Politiker, der damals 2015 mit dabei war, die Türen zu öffnen und willkommen zu sagen und zu sagen, wir schaffen das und mittlerweile der Tatsache entgegenblicken muss, dass es entsetzliche Konsequenzen gegeben hat. Welcher von denen hat sich bis jetzt entschuldigt? Verlangen wir das von denjenigen, die damals Ministerämter begleitet haben. Sie müssen sich beim österreichischen Volk entschuldigen, sonst sind sie als normale Koalitionspartner auch nicht mehr tatsächlich akzeptabel. Jawohl. Das, was wir hier haben, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, das hat in jeder Hinsicht den Charakter einer Invasion. Und vom Islam ist heute einige Male schon dankenswerterweise im Hinblick auf verschiedene Erläuterungen die Rede gewesen. Das ist nicht einfach nur eine Armutsmigration, denn die meisten derjenigen, die hierher gekommen sind, sind in Wirklichkeit nicht arm, sondern sie sind an der Obergrenze der jeweiligen sozialen Schichtung ihrer Herkunftsländer angesiedelt. Und deswegen können sie es sich leisten, Schlepper zu bezahlen und diese Transfers durchzuführen. Aber überlegen wir uns bitte, was der Islam tatsächlich im Hinblick auf die Migration im Hinterkopf hat. Meine Damen und Herren, kein Fake. Sure 4, Vers 100 im Koran. Wenn ihr auf alles wegen auswandert, 
dann werdet ihr überall auf der Welt komfortable Wohnungen und gute Versorgung finden. Schauen Sie nach, Surge 4100. Und wundert es uns, wenn das Ausmaß dieser Katastrophe, die in den letzten Jahren über uns herbeigebrochen ist, von denjenigen, die herkommen, tatsächlich auch als eine dschihadistische Aktivität, als ein Auswanderungsdschihad betrachtet wird. Das Paradigma des Auswanderungsdschihades ist in der sogenannten Hijra grundgelegt, als 622 der Prophet, der sogenannte Prophet Mohammed, von Mekka nach Medina ausgewandert ist. Und innerhalb von fünf Jahren hat er den Status eines Flüchtlings in den Status eines Diktators verwandelt und hat sich die gesamte Stadt unterworfen mit all ihren Ressourcen, die damals dort vorhanden gewesen sind. Das sind die Wahrheiten. Lernen Sie Geschichte, auch wenn Sie sich tausend die Stimme heißer erinnern. Hitchra 622, genau das war es, genau das war es und darunter leiden wir heute unter dem Paradigma des Dschihades, der als Auswanderungsdschihad gegen die Republik Österreich und gegen die Länder Europas durchgeführt wird. Machen wir uns das stets bewusst und vergessen wir es nicht. Erste, erste wirkliche Wirklichkeit. Schauen wir uns an, wie es in Europa mittlerweile ausschaut. Ich habe gestern am Abend ein Gespräch und einen Meinungsaustausch mit einem Freund aus England gehabt. Ich sage es nur als Beispiel. Sie kennen das alle. Ihr kennt das alle. Innerhalb der letzten zehn Jahre sind dort rund 500 Kirchen geschlossen worden und 423 Moscheen errichtet worden. In der Zwischenzeit, nur weil wir immer vom Kulturbereich herin sprechen, schauen Sie sich sozusagen die Arbeitsmarktstatistiken an. Von den dort lebenden muslimischen Erwachsenen im erwerbsfähigen Zustand, im gesunden Erwerbs... Finden Sie das lustig? Finden Sie das lustig? Von den dort im erwerbsfähigen befindlichen Erwachsenen arbeiten 84% der weiblichen Muslime und 78% der männlichen Muslime nicht und leben über viele Jahre ausschließlich von so sogenannter Sozialhilfe. Ist das die Kulturbereicherung durch die sogenannten Fachärzte, Atomphysiker und Philosophen, die hergekommen sind, damit sie einen wesentlichen Beitrag bei der Weiterführung des Aufbauleistungen in Österreich führen? Ist es das, was man uns versprochen hat, dass dort bereits in ganz Südengland keine einzige Stadt mehr existiert, nicht nur London, sondern keine einzige Stadt mehr existiert, die über 500.000 Einwohner hat und die nicht bereits einen muslimischen Bürgermeister hat. Sind das die Perspektiven, mit denen wir uns konfrontieren lassen wollen? In der Zwischenzeit, in der wir das zur Kenntnis genommen haben, sind sämtliche relevanten Verträge internationaler Natur mit Füßen getreten und gebrochen worden. Die Genfer Flüchtlingskonvention, auf die sich immer wieder bezogen wird, ist ganz genau nicht dafür geeignet, sie für diese Art der Massenmigration heranzuziehen. Das ist nicht Asyl. Auch im Kriegsfall übrigens dürfen wir nicht vergessen, gibt es keinen Asylgrund, außer wenn einzelne Personen als Einzelpersonen davon unmittelbar betroffen sind. Dublin 1, 2, 3 und 4 mit Füßen getreten, alles außer Kraft gesetzt. Die Regierenden dieser europäischen Länder haben bestehende Gesetze mit Füßen getreten und die Ressourcen der Bevölkerung, für deren Wohlergehen sie eigentlich verantwortlich sind, zweckentfremdet und gesetzeswidrig missbraucht. Das ist die Realität, mit der wir derzeit konfrontiert sind. Und es ist bereits am Anfang der heutigen Kundgebung von Georg Emanuel